வெறும் நாற்பத்தி ரெண்டு நாளில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு சின்ன திரைப்படம் இந்த திரைப்படம் இன்னைக்கு திரை விமர்சகர்கள் மத்தியிலையும் சரி இந்த சினிமா ரேட்டிங் இருக்குல்ல அதில் விடுதலை படத்துக்கு அடுத்த இடத்துல எங்கள் படம் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய மன நிறைவையும் மகிழ்ச்சியும் ஏற்படுத்துது இந்த படத்தை எடுக்கிறதுக்கு எப்படி உங்களுக்கு அந்த ஐடியா வந்தது அந்த நாடகத்துக்கு வந்த இமயம் உட்காந்து அழுததை நான் பார்த்தேன் அவன் யாரு அவர் தான் எழுத்தாளர் அவர் தான் ஆசிரியர் ஆமா அவரே எழுதுகிறாரு அவரே உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்காரு அந்த ஒட்டுமொத்த மக்களும் வந்து அழுதுகிட்டு இருக்காங்க அந்த நேரத்தில் நான் இந்த இந்த கதையை உறுதியாக எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணி அப்புறம் இமயத்தை சந்தித்து திரும்ப ரெண்டாவது தடவை போய் சந்தித்து கேட்டு அவரை கன்வீன்ஸ் பண்ணேன் நான் கதை சொல்றத பார்த்து காப்பி அடிச்சு கதை சொன்னோம்னா பல கோடிகள் அரசியலை விட அவருக்கு சினிமா தாங்க பயங்கர காதல் சினிமா இயக்குனருங்க அவரு ஒரு பத்து படம் பண்ண டேரக்டர் அதனால ஒரு நடிகனா வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு படம் நடிச்சுட்டாரு அதனால அந்த அது ஒரு ஆர்வமான ஒரு விஷயம் அவருக்கு அவரோட வேலை செய்யறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் முதல் விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா முக்கியமான தலைவர்கள் பார்த்துருக்காங்க எல்லாருமே சொன்னாங்க அதுல சீமான் சொன்ன பின் திருமா சொன்னது ரொம்ப முக்கியமானது சீமானோட நடிப்ப ரொம்ப உளமார்ந்து பாராட்டி இருக்கிறாரு அதே மாதிரி வந்து இந்த படம் வந்து அவார்டு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாங்க திரையரங்க விட்டு வந்தோன்னே என்னை கட்டி இறுகி அணைச்சி அவர் சொன்னார் இது என்னோட கதை அப்படின்னாரு ஓ அது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஒரு முப்பதாண்டு காலமாக நான் பேசிகிட்டு இருக்கிற அரசியலை இந்த படத்தில் அணு அணுவாக செஞ்சுருக்கீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இதை வந்து எனக்கு இயக்குனர் ரஞ்சித்தும் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு இந்த படத்தை பார்க்க வருவதற்கு முன்பாக எனக்கு அண்ணன் சீமான் மேலே வேறு பார்வை இருந்துச்சு என்னன்னு தெரியல இந்த படத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு அவர் ரொம்ப பிடிக்குது அப்படின்னா பா ரஞ்சித் பா ரஞ்சித் அவர்கள் இந்த கமெண்டை வந்து சொன்னாங்க இயக்குனர் வெற்றிமாறன் இந்த படத்தை வந்து பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு இந்த இந்த திரைப்படத்துக்கு நீங்கள் நீங்கள் வந்து கொட்டியிருக்கிற அந்த உழைப்பு இருக்குல்ல அந்த உழைப்பை என்னாலெல்லாம் முடியாதுங்க அவ்வளவு உழைப்பை இந்த படத்தில் போட்டிருக்கீங்க உங்கள் உழைப்புக்கு இந்த படம் நிச்சயமாக வெற்றி அடையும் வணக்கம் தொடர் வணக்கம் முந்திரிக்காடு உண்மையிலே வாழ்த்துக்கள் முந்திரிக்காடு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப மகிழ்ச்சி நானும் படம் பார்த்தேன் அதில் வந்து எனக்கு என்ன பல விஷயங்கள் எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் இருக்குது அது அதை பே பேசுவோம் அதுக்கு முன்பு இந்த இந்த படத்தை எடுக்கிறதுக்கு எப்படி உங்களுக்கு அந்த ஐடியா வந்தது அதாவது நான் வந்து நிறைய நூல்கள் வாசிக்கிற பழக்கம் உள்ள ஒரு ஆள் அப்படி ஒரு நாள் ஒரு சின்ன நூல் வந்து பாரதி புத்தகாலயாக இருந்துச்சு பெத்தவன் அப்படின்னு சொல்லி அது எழுத்தாளர் இமயம் வந்து எழுதுனதாக இருந்தது அதை அதை நான் எதார்த்தமாக இமயம் ரைட் அப்ஸ் எல்லாம் அப்போ நான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் செடல் அவரோட ஆறுமுகம் இந்த மாதிரி கோவேர் கழுதிகள் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த வரிசையில் இந்த நூல் வந்திருக்கேன்னு சொல்லி அந்த நூலை வாங்கிட்டு வந்து படித்தேன் படித்தது வந்து அரை மணி நேரத்தில் படிச்சுட்டேன் ஆனால் அதுலேருந்து விடுபடுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆச்சு ஓ அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய மன அழுத்தத்தை அது வந்து ஏற்படுத்திடுச்சு அப்புறம் அந்த அழுத்தத்தை வந்து குறைக்கணுமேங்கிறதுக்காக என்னோடய கேமராமேனை ஃபோன் பண்ணி அவரை வர வச்சு ரொம்ப எமோஷ்னலாக அவர்கிட்ட நான் இதை பற்றி பேசினேன் பேசினோடனே அவர் உடனே சார் இதை நம்ம படமாக எடுத்துருவோம் சார் அப்படின்னு சொன்னார் சொன்னதும் அப்புறம் உடனே நான் எதுவுமே சொல்லாமல் அடுத்த நாள் ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வருவோம் வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டுட்டு நானும் கேமராமேன் என்னுடைய மிக நெருங்கிய நண்பர் ஒருத்தர் இகன் அவரோட பேர் வந்து ஜெயசீலன் அவர் வந்து எனக்கு ஆசிரியர் நாங்கள் மூணு பேரும் கிளம்பி விருத்தாச்சலத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்கோம் இவங்கள என்னன்னே சொல்லாமல் கொண்டு போய் அங்கே இறக்கி இமயம் ஐயாவை சந்திக்கும் போது தான் அவங்களுக்கு அதிர்ச்சியாக நாங்கள் இமயம் ஐயா வந்து சொன்னவன் நாங்கள் அவர் ரிசீவ் பண்ணி ஒரு டேரக்டருங்கிற முறையில் ரிசீவ் பண்ணி எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது நான் சொன்ன மாதிரி பெத்தவனை வந்து எனக்கு ரைட்ஸ் கொடுங்க சார் நான் படம் எடுக்கிறதா இருக்கேன் அப்படின்னு ஸோ இப்போ இப்படி தான் அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஆரம்பிச்சிது அந்த நாவலை நான் படிக்காமல் இருந்திருந்தால் இந்த படத்தை எடுக்கிற முயற்சியில் நான் வந்து இறங்கியிருக்க மாட்டேன் அப்போ அவர் வந்து என்ன சொன்னார்னா இந்த இது இதை விட நல்ல கதை நான் தர்றேன் இதை நீங்கள் எப்படி எடுப்பீங்க இது இது எப்படி படமாக கொண்டு வர்றது எப்படி முடியும் இது சரி வராது அப்புறம் ரெண்டாவது பெரிய சாதிய சிக்கலை ஏற்படுத்துகிற கதைப்பார் அது இது வேண்டாம் நான் வேறு கதை தர்றேன் அப்படின்ட்டார் உறுதியாக சொல்லிட்டார் நான் என்ன செஞ்சேன் சரி இது இந்த முயற்சியில் இது நடக்காதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்ச உடனே சரிங்க ஏன் நான் யோசிக்கிறேன்ட்டு விடை பெற்று வந்துட்டேன் வந்ததுக்கப்புறம் இமயமையா ஒரு நாள் திடீர்னு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில் பெத்தவனை நாடகமாக போடுறாங்க நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு வாங்க அப்படின்னாரு அப்போ நாங்கள் இங்கேருந்து
இன்னும் மனசுக்கு ரொம்ப உறுதியாகிடுச்சு அந்த நாடகத்துக்கு வந்த இமயம் உட்காந்து அழுததை நான் பார்த்தேன் அவன் யார் அவர் தான் எழுத்தாளர் அவர் தான் ஆசிரியர் ஆமாம் அவரே அழுகிறாரு அவரே உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்காரு அந்த ஒட்டுமொத்த மக்களும் வந்து அழுதுகிட்டு இருக்காங்க அந்த நேரத்தில் நான் இந்த இந்த கதையை உறுதி எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணி அப்புறம் இமயத்தை சந்தித்து திரும்ப ரெண்டாவது தடவை போய் சந்தித்து கேட்டு அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணேன் அப்போ வந்து அவருக்கு நான் ஒரு தொகை அட்வான்ஸ் கொடுத்தேன் அவர் அந்த தொகையை வாங்கி அங்கே அவங்க வீட்டில் இருக்கிற ஒரு இடத்துல வச்சார் இயக்குனரை இந்த பணம் இங்கேயே தான் இருக்கும் நீங்கள் எப்போ அந்த பணம் இதை எடுக்க வேணான்னு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பாயிண்டில் முடிவுக்கு வருவீங்க நீங்கள் இப்போ நான் சொல்கிறத கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்போ வந்து இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த கவர் இருக்கும் என் வீட்டில் இருக்கிற யார்கிட்ட வேணாலும் சொல்லிட்டு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொன்னார் என்னடா அப்படி ஒரு நம்பினார் இந்த படமாக எடுக்க முடியாது அது என்ன காரணம்னா ஒன்று வந்து அது ஒரு சின்ன நெடுங்கதை சின்னோண்டு ஒரே ஒரு காட்சி தான் இருக்கும் ஒரு பஞ்சாயத்து நடக்குங்க அந்த பஞ்சாயத்தில் அந்த ஊருக்காரங்க உட்காந்து ஒரு பொண்ணை பற்றி பேசுவாங்க அது அவங்க சொந்த சாதி பொண்ணு அவளை என்னென்னலாம் பண்ணணும் என்னென்னலாம் செய்யணும் எல்லாம் பின்னோக்கி பின்னோக்கி போயிட்டு போயிட்டு வரும் ஒரு ஃப்ளாஷ் பேக் மாதிரி போயிட்டு போயிட்டு வரும் இதுதான் அந்த கதை அது அது அவ்வளவு குறைவான காட்சிகள் இருக்கிற ஒரு கதையை நீங்கள் எப்படி படமாக எடுத்து எப்படி முன்னாடி கொண்டு வருவேங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது இது இது சாதிய சிக்கலை பெருசாக கொண்டு வந்துடும் அது உன் உயிர் கூட ஆபத்தை உருவாக்கிடும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு மனிதாபிமான அடிப்படையிலையும் அவர் சொல்கிறார் அதனால் நான் வந்து உனக்கு வேணான்றேன் அப்படின்னு தான் சொன்னார் எப்படியே மற்றபடி அவர் எதுவும் சொல்லலை நான் தீர்க்கமாக முடிவாக இருந்தபோது அதுக்கப்புறம் அவர் இன்னொன்றும் சொன்னார் சில இயக்குனர்கள் பேர் சொன்னார் நான் சொல்ல விரும்பலை அந்த இயக்குனர்கள்லாம் கேட்டாங்கப்பா நான் மறுத்துட்டேன் போயிட்டாங்க நீ என்னப்பா பிடிவாதம் பிடிக்கிற அப்படின்னாரு கொடுக்காம இருக்கிறதுக்கு வேற எந்த காரணமும் கிடையாது உனக்கு சிக்கல் வந்துடும் அப்படின்னாரு ஆனால் இப்போ வந்து இமயமவர்கள் வந்து அன்னை நேற்று எனக்கு ஃபோன் பண்ணி வாழ்த்து சொன்னாங்க மகிழ்ச்சியாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது எனக்கு அவர் வந்து அவரோட அவரோட ரைட் அப்புக்கு வந்து ஒரு மிக அதே மாதிரி இப்போ வந்து செல்லாத பணம்னு ஒரு கதை ஒன்று எழுதுனாங்க அதுக்கு சாகத்திய அகதமி விருது கிடச்சிருக்கு அந்த கதையை நீங்கள் படிச்சிங்கனாலும் இதை விட இன்னும் மனம் எழுத்துறதுக்கு நீங்கள் உள்ளாயிருவீங்க அதுவும் ஒரு சிறந்த திரைப்படமாக கொண்டு வர்றதுக்கான ஒரு எல்லா எல்லாம் இருக்கிற ஒரு காவியம் அது இதை ஃபைனல் பண்ணிட்ட பிறகு இது தான் கதைன்னும் போது அடுத்தது வந்து எல்லாமே அதில் வந்து புதுமுகங்கள் ஆமாம் அதுலேயும் அந்த குறிப்பாக அந்த பெண் கதாபாத்திரம் ஹீரோயின் வந்து அதுவும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் படம் நினைக்கிறேன் ஆமாம் சுத்தமாக மேக்கப் கூட இல்லை கிடையாது கிடையாது அப்படி ஒரு இந்த இது மாதிரி ஒரு ராவாக எடுக்கணும்னு ஒரு அதுக்கு 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 ஒரு பின்னணி இருக்கணும் இல்லையா ஆமாம் நிச்சயமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த கதையை பண்ணணும்னு நான் முடிவு பண்ணிவிட்டு என்னோடய டீமுக்கு வந்து ஒரு லைட்டாக வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே மாதிரி நான் பண்ணி சொல்லிகிட்ருக்கேன் சொல்லும்போது என்னென்னா இதை ஏற்று இதில் வருகிற கொடுமைகள் இதில் வர்ற காட்சிகளை ஏற்று ஒரு கதாநாயகனாக இருக்கிற ஒருத்தனால் வந்து பண்ண முடியாது பின்பங்கள் இல்லாதவர்களாக வேணும் அப்படின்னு நாங்கள் வந்து முடிவு பண்ணோம் எந்த முன் இதுவும் இருக்கக்கூடாது எந்த ஒளிவட்டமும் இருக்கக்கூடாது பின்னாடி எந்த ஓட்டம் இருக்கக்கூடாது பெரும் ஓட்டைகள் இருக்கக்கூடாது ஓகே அவங்க புதுசாக தெரியணும் அவங்களுக்கு அப்போ தான் வந்து இது நம்புவாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து உதாரணத்துக்கு இப்போ தனுஷ் வந்து கதாநாயகனாக பண்ணார்னு வைங்களேன் அவரோட ப்ரீவியஸ் கேரக்டர்லாம் பார்த்தவங்க அவர் நடந்து வந்தால் கூட கை தட்டுவாங்க அவருக்கு ஒரு இது இருக்கும் ஒரு பின்பம் இருக்கும் அந்த பின்பம் இருக்கக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணி தான் எல்லா கதாபாத்திரங்களையும் நாங்கள் வந்து புதுசாக போடணும்னு முயற்சி பண்ணி அதற்கான ஆடியேஷன் எல்லாம் நடத்தி அதிலிருந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி தேர்வு செஞ்சு அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஓராண்டு காலம் பயிற்சி கொடுத்து திரும்ப பயிற்சி தான் என்ன மாதிரி எனக்கு அப்படி எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காலையில் ஒன்பது மணிக்கு என்னுடைய வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்க வந்துட்டாங்கன்னா இரவு ஏழு மணி வரைக்கும் என் வீட்டில் இருப்பாங்க இன்னைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நான் வந்து இந்த முக அசைவுகளுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு நாள் காலையில் வந்த உடனே அதற்கான எக்ஸசைஸ் எல்லாம் வந்து சொல்லிக் கொடுப்பேன் இதை இந்த பயிற்சியை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிட்டேன் தேரி ப்ராக்டிக்கல்னு ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிட்டேன் மத்தியானம் வரைக்கும் காலையிலேருந்து மத்தியானம் வரைக்கும் தேரி மத்தியானத்துலேருந்து ஈவினிங் ஏழு மணி வரைக்கும் ப்ராக்டிக்கல் காலையிலேருந்து ஒரு காட்சினா என்ன அப்படிங்கிறத விளக்குவேன் அந்த காட்சிக்குள் இருக்கிற சமூக விஷயங்கள் குறித்து பேசுவேன் இதில் முக்கியமானது என்னென்னா இப்போ இந்த பொண்ணு நடிச்சிருக்கல்ல அவளுக்கு சாதினா என்னென்னு தெரியாது அவள் வந்து சிட்டி சிட்டியில் கேவியில் படித்தவர் ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் வந்து கேந்திர வித்யாலயாவில் படித்த பொண்ணு அதுக்கு தமிழ் எழுத படிக்கவே தெரியாது அதுக்கு சாதினா என்னென்னே
அது எவ்வளவு கொடுமையான விஷயங்களை சமூகத்தில் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத புரிய வைக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு பத்துக்கும் மேற்பட்ட நூல்களை குடிச்சு படித்தே ஆகணும்னு அவங்கள உட்கார வச்சு இந்த ப்ராக்டிக்கல் இது இருக்குல்ல தேரி இருக்குல்ல தேரியில் உட்காந்து ஆளுக்கு ஒரு புத்தகம் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஒரு அத்தியாயம் படிச்சுட்டு ஒரு ஒரு தான் அத்தியாயத்தில் என்ன இருக்குன்னு பேசணும் பேசுவாங்க இப்போ ஒரு புரிதல் நல்லா வந்துருச்சு இப்போ நீங்கள் என்னோடய கதாநாயகிட்ட மைக்கை வச்சு சாதி பற்றி ஒரு ஒரு மணி நேரம் பேசுவான்னா பேசுவான் பேசணும் என் கதாநாயகன்கிட்ட மைக்கை வச்சு பேசணுங்கன்னா பேசுவான் படத்தால் சொல்லுங்க சார் படத்தில் நடிச்சிருக்க வில்லன்கள்கிட்ட நீங்கள் கொடுத்து பேசணுங்கனாலும் பேசுவான் காரணம் என்னென்னா இந்த தேரி கிளாஸில் அவங்களுக்கு இந்த சமூகத்தினுடைய குறுக்கு வெட்டு தோட்டத்தை அவங்களுக்கு புரிய வச்சேன் மத்தியானம் என்ன செய்வோம்னா மத்தியானத்துக்கு மேலே என்ன படத்தில் காட்சி வரப்போகுதோ அந்த காட்சியில் ஆடுற ஒரு ஒரு காட்சியையும் நடிக்க வச்சுட்டே இருக்கும் இது போல் இந்த ஓராண்டு காலத்தில் ஒவ்வொரு காட்சியவும் நூறு தடவை அவங்க நடிச்சிட்டாங்க அவங்க நீங்கள் படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கதாநாயகனுடைய செயல்பாடுகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நுட்பமாக இருக்கும் அதுக்கு என்ன காரணம்னா நான் ஒன்றும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அவங்களுக்கு பெருசாக சொல்லிக் கொடுக்கல இங்கே நாங்கள் பேசணும்ல இங்கே நாங்கள் பண்ணோம்ல அதை இதுதான் சீனுன்னா அவன் மெண்டலை எல்லாருமே பிரிப்பர் ஆகிடுவான் கதாநாயகனும் ஒரு முக்கியமான ஆள் ஆமாம் மகேந்திரனுடைய சி மகேந்திரனுடைய மகன் அவரை எப்படி சூஸ் பண்ணீங்க இதை முழுக்க முழுக்க அரசியல் பின்பற்றிலிருந்து வர்றவர் இல்லையா ஆமாம் ஆமாம் நான் வந்து அவரை வந்து ஒரு எனக்கு உறவினரும் நெருக்கமான இருக்கக்கூடியவங்களுமான தஞ்சை பாரத் கல்லூரியினுடைய தாளாளர் அம்மா புனிதா கணேசன் அவர்களை பார்த்து ஒரு தடவை நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நான் சொன்னேன் மாதிரி அடுத்த படம் ஆரம்பிக்க போகிறோம்மா ஒரு பெத்தவன் அப்படின்னு ஒரு நாவல் மாரி சொன்னேன் அப்படியா அவங்க ரொம்ப ஆர்வமாக அப்படிங்களா என்ன கதை அது அப்படின்னாங்க இந்த மாதிரி புது பையங்களை வச்சு பண்ண போகிறேன் இது ஒரு பெரிய ஒரு விஷப்பரிச்சை தான் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ அவங்க சொன்னாங்க ஏங்க மீசை இல்லாமல் இந்த மகேந்திரன்றதால் சி மகேந்திரன் அவர் பையனை பார்த்தேன் அவர் இந்தி நடிகர் மாதிரி இருந்தாங்க அவனை வேணால் நீங்கள் பாருங்களேன் நம்ம ஊர் பையன் நல்லா இருந்தான் ஆள் நல்லா ஹைட்டாக நல்லா இருப்பான் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க அது வரைக்கும் எனக்கு மகேந்திரனுக்கு இப்படி ஒரு பையன் இருக்காங்கிறது தெரியாதுங்க அப்படியாம நான் பார்க்குறேம்மான்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் என்னோடய உதவியாளர் ஒருத்தரை கூப்பிட்டு சி மகேந்திரன் ஐயாவோட பையனை எப்படியாவது பிடிச்சி வர வைங்கன்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த தம்பி வந்து வந்தார் என்னோடய அலுவலகத்துக்கு நான் பார்த்தேன் பார்த்த உடனேயே எனக்கு பிடிச்சிருந்தது இந்த 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 செல்லக்குமார் செல்ல செல்ல செல்லமுத்துங்கிற அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு இவர் கரெக்டாக இருப்பார் அப்படின்னு பட்டுச்சு நான் வந்து அவரை வந்து நடிக்க வைக்கிறதுக்கு முடிவு பண்ணிட்டேன் அவருடைய அரசியல் பின்புலம் என்ன அவர் என்ன மாதிரி சிந்தனை உள்ளவர் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நீ ராவா நீங்கள் வாங்க நான் எனக்கு தகுந்த மாதிரி மோல்டு பண்ணிக்கிறேன் மிகச்சிறந்த ஒத்துழைப்பை கொடுத்தாரு மிகச்சிறப்பாக வந்து நடிச்சிருக்கார் படத்தில் அதுக்கடுத்தது இசையமைப்பாளர் அந்த படத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப உண்மையிலே ரொம்ப ஒரு சில பாட்டு வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பாட்டும் என்ன கேட்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்குது சரி ஒரு சில பாட்டு இன்னும் மனசில் நிற்கிற மாதிரி இருக்குது அந்த பைய அந்த பையனுடைய ஆமாம் இசையமைப்பாளரும் புதுசு என்னோடய யூனிட்டில் இருக்கிற என்னோடய கேமராமேன் எடிட்டரு அவங்க அவங்களாம் சொன்னாங்க ஐயா உங்களுக்கு தான் இளையராஜா ஐயாவை நல்லா தெரியும்ல நீங்கள் ஒரு நாலு படம் ஒரு 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 பாட்டு அவருடைய டோன்லேயே இருக்கும் இந்த படத்தில் ஆமாம் இளையராஜா மாதிரியே ஒரு பாட்டு இருக்கும் ஆமாம் அதனால் தயவுசெய்து நம்ம இந்த படத்துக்கு இளையராஜா சாரை போட்டுருவோம் இதெல்லாம் முழுதும் ரீ ரெக்கார்டிங்கில் மிரட்டணும் புது பையன்லாம் போட்டிங்கன்னா ஒத்து வராதியா அவங்களாம் ஒன்றும் தெரியாதியா அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் அந்த இந்த ஏஎம் இருக்குல்ல நம்ம ஏஆர் ரஹ்மானோட இன்ஸ்டியூட்டில் கோல்டு மெடலிஸ்ட்டு பிரியன் இவனை வந்து எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினது ஒரு சதீஷ்னு சொல்லிட்டு ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நண்பர் எனக்கு என்னுடைய குடும்ப நண்பர் அவர் 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 எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினார் இந்த பையனை இவன் வந்து ஒரு இசையமைப்பாளர் நல்ல இசையமைப்பான் சவுண்டு என்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கிறான் ஓ ஓகே ஆமாம் ஏஎம்ல வந்து அவன் கோல்டு மெடலிஸ்ட்டு அப்படின்லாம் வந்து அவர் சொல்லி எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினார் இப்போ அவன் ரொம்ப அங்கிள் அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன ஒரு குழந்தைத்தனமான ஒரு ஆளாக எனக்கு தெரிஞ்சான் எல்லாருக்கும் வந்து இவன் ஒரு குட்டி பையன் இவன் ஒரு குழந்தைத்தனமான ஆளுன்னு எல்லாரும் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அவனோட ஒரு ஒன் ஹவர் பேசணுன்னா நான் கண்டுபிடிச்சேன் இவனுக்குள்ள ஒரு மாபெரும் இசை கலைஞன் வந்து இருக்கிறான் அப்படிங்கிறத ஸ்கூல் விட்டுருவாங்க தோழர் அவனுக்கு வீடு வந்து மடிப்பாக்கத்தில் இருக்கு எனக்கு வீடு வந்து வலசராகத்தில் இருக்கு ஸ்கூல் விட்ட உடனே அவன் பையன் அவன் அவன் அவனோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் மடியில் வந்து அந்த கீபோர்டை தூக்கி வச்சுக்கிட்டு பைக்கில் எவ்வளவு வேகமாக முடியுமோ அவ்வளோ வேகமாக என் வீட்டுக்கு வந்துடுவான்
நான் வைக்க மாட்டேன் எடுத்து ரெண்டு மணியில் தூக்கி வச்சு திரும்ப எடுத்துகிட்டு போயிடுவானு இது மாதிரி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மாதம் தொலை இந்த ட்ரைனிங் நடந்துட்டு இருக்க காலகட்டத்தில் இந்த பையனுடைய உழைப்பை நான் பார்த்தேன் அவனோட சின்சியாரிட்டியை நான் பார்த்தேன் இந்த படமே மியூசிக்கலால ஒளிஞ்சு போன கூட பரவாயில்லடா இவனை கொடுக்கணும்டா சொல்லி அவனுக்கு நான் கொடுத்தேன் இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி அவன் கொடுத்துருக்கான் படத்துல ரீரெக்கார்டிங் பார்த்து உண்மையாகவே பல பேர் வந்து மிரண்டு போயிட்டான் அந்த பால் தாயில் சீன்லாம் ரொம்ப அவன் வந்து ஒரு அந்த சின்ன சின்ன பீஸ் இருக்கு பாருங்க அதெல்லாம் அந்த அந்த அப்பா அம்மாவோ அந்த 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 குழந்தைய வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நீங்கள் இளையராஜா சாங் மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னீங்கல்ல அந்த பீஸ் எல்லாம் வந்து அதில் அந்த ஆறாரோ ஆரியராரோலாம் இந்த பையனுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு இது எப்படா வந்துச்சு உங்களுக்குன்னு தோணும் அவனுக்குள்ள இசை இருக்கு அவனுக்குள்ள இப்படி கண்ணை மூடிட்டான்னு வச்சுங்களேன் கீபோர்டில் அவன் என்ன மேஜிங் பண்ணுவாங்கிறீங்க அவன் நிச்சயமாக ஒரு நாள் வெல்லுவான் ஆமாம் அது எனக்கு நல்லா தெரியும் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா தப்பு பண்ணிட்டேன்னு ஒரு ஆள்வை வெளியிட்டான் அந்த ஆல்பத்தோட ப்ரொடியூசர் யார் தெரியுங்களா யுவன் சங்கர் ராஜா ஓ ஆமா ஏ கே பிரியன் மியூசிக்கு யுவன் சங்கர் ராஜா ஆல்பத்தை வந்து ப்ரொடியூசர் அவரு அந்த பாட்டை பாடுறது யார் தெரியுங்களா சிம்பு ஓ பாட்டு பல பல மில்லியன் கணக்கான வியூஸ் வந்து பார்த்துருக்கக்கூடிய ஒரு பாட்டு இப்ப அது பாருங்க யுவன் சங்கர் ராஜாவே ஒரு மியூசிக் டேக்டருங்க அவர் ஒரு சின்ன பையனுக்கு படத்துக்கு அவன் அவனுடைய ஒரு மியூசிக்கு வந்து அவர் இன்வெஸ்ட் பண்றாருனா அப்ப அவன் எவ்வளவு டேலண்டான பையன் பாருங்க அதனால ஏ கே பிரியன் என்னுடைய ஊரு தஞ்சாவூர் அந்த மண்ணின் அந்த மண்ணுக்கே ஒரு கலை உணர்வு இருக்குல்ல அது அப்படியே பொருந்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு பையன் தமிழ் சினிமாவை ஒரு நாளைக்கு அவன் நிச்சயமா ரூல் பண்ணுவாங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு குறிப்பா அவனுடைய இசை குறிப்புகள் இருக்குல்ல அதெல்லாம் அந்த ராஜா சாருக்கெல்லாம் இணையான ஒரு இசை குறிப்புகள் நீங்க முதல் படத்திலேயே ரீ ரெக்கார்டிங்ல ஒருத்தன் வந்து பேர் வாங்குறான் அப்படின்னா அதை நீங்க கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியாது தோல அப்படியான ஒரு அசாத்தியமான திறமைசாலி தான் வந்து ஏ கே பிரியன் அதுக்கு இந்த படத்தோட லொக்கேஷன்ஸ் தோல ஆமா எல்லாமே வந்து ரியல் டைம்ல ஐ திங்க் எதுவுமே செட்டிங் இல்லை எதுவுமே செட் போட்டு கிடையாது பஸ் ஸ்டாண்டா இருக்கட்டும் அந்த முந்திரி காடா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா கரும்பு கொள்ளைகளா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா அந்த அந்த கிணறு மலை உட்கார் அந்த மலை இதெல்லாம் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப கண்களுக்கு கண் இனிமையா இருக்கும் அந்த அந்த காட்சியோட பொருந்தியும் போது அது எந்தெந்த இடங்கள்ல இதை எடுத்துக்கோங்க இப்ப நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா முந்திரி காடு அப்படின்னு சொன்னாவே பண்ருட்டி விழுப்புரம் விழுப்புரம் அந்த பகுதி தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா நான் வந்து முதல்ல நான் வந்து முடிவு பண்ணதே என்ன அப்படின்னா இந்த பகுதிகளில் முந்திரி காடை ஷூட்டிங் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு முடிவு என்ன ரீசன் காரணம் என்னென்னா நான் வந்து ஒரு சாதிய படத்தை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இதை வந்து ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் சுற்றி நின்று பல இடங்களில் வேடிக்கை பார்ப்பாங்க அப்போ இந்த வசனங்கள்லாம் பேசுகிற போது அங்கே ஏதாவது தவறான பரப்புரைகள் ஏதாவது வந்துடும் அதன் மூலமாக வந்து படப்பிடிப்பு நடக்கிற இடத்துலயே கலவரங்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால நான் இதை தவிர்த்துடணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் முந்திரி காடு எங்கடா அதிகமா இருக்குன்னு பார்த்தா நீங்க சொன்ன நம்பவே மாட்டீங்க தஞ்சாவூர்ல அதிகமா இருக்கு அப்படியா ஆமா தஞ்சாவூர்ல சக்கரை ஆலைன்னு ஒரு பகுதி இருக்கு அந்த பகுதிக்கு இந்த பக்கம் தங்கப்பன் உடையான்பட்டி அந்த பக்கம் ஏழுபட்டி வீறுபட்டின்னு அந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊர்கள் அனைத்துலயுமே முந்திரி காடுகள் இருக்கு இப்ப இந்த கஜா புயல் வந்து ஏக்கர் ஹெக்டர் கணக்கில் வந்து முந்திரி காட்ட பேத்து போட்டுருச்சு அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அடர்த்தியான முந்திரி விவசாயம் இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலேயே அதிகம் முந்திரி பருப்பு உடைக்கிற நிறுவனங்கள் இருக்கிற இடம் தஞ்சை மாவட்டம் தான் ஓ எனக்கே ஆச்சரியம் தோல எனக்கு நானும் வந்து ஊர்த்தனே எனக்கு ஆச்சரியமாக தான் இருக்கு ஆமாம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆச்சரியம் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் பக்கத்தை தஞ்சை மாவட்டத்தை ஒட்டியே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊர் வந்து கோமாபுரம் ஆனால் அது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் புதுக்கோட்டை தமிழக அரசுக்கு சொந்தமான ஐநூறு ஏக்கர் முந்திரி காடு அங்க தான் இருக்கு ஒரு ஏக்கர் ரெண்டு ஏக்கர் இல்ல ஐநூறு ஏக்கர் முந்திரி காடு அரசுக்கு சொந்தமானது மிக சிறந்த முந்திரி அடர்ந்த முந்திரி காடு அது அந்த முந்திரி அந்த குடி முந்திரின்னு குடி முந்திரி அது எப்படி மேல இருந்து அப்படி பழந்து ஒரு குடி ஒரு குடும்பம் இருக்கிற மாதிரி அப்படி பெருசா இருக்குங்க அப்படியே ஒரு ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரே மரம் இருக்கும் அப்படியான முந்திரி காடெல்லாம் அதுக்குள்ளதான் இருக்கு அதனால நான் வந்து தஞ்சை மாவட்டத்திலையும் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இருக்க கோமாவரத்திலையும் இந்த முந்திரி காடு காட்சிகள் அனைத்தையும் அங்கே தான் எடுத்தேன் அதன் பிறகு அந்த பஸ் ஸ்டாண்டை வந்து ரியலா என இல்லை உண்மையிலே அந்த பஸ் ஸ்டாண்டு வந்து மன்னார்குடி பஸ் ஸ்டாண்டு எப்படி இருக்குமோ
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் சங்கரன் கோயிலுக்கு பக்கத்தில் சொரண்டைன்னு ஒரு ஊர் கேட்கப்பட்டிருக்கு அங்கே தான் வந்து நான் எடுத்தேன் அது ரொம்ப நம்ம ஊர் பஸ் ஸ்டாண்டுகள் மாதிரியே நான் பார்த்த பஸ் ஸ்டாண்டுகள் மாதிரியே இருக்குது அது நடுவில் வந்து என்னென்னா அந்த பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு சுற்றி வரும்போது நடுவில் வந்து ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ் இருந்தது அதுதான் இந்த எனக்கு எதுக்கு நான் சொல்லணும்னா மன்னார்குடியிலே அதே மாதிரி ஒரு ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ் இருக்கும் பஸ் இப்படி சுற்றிட்டு வரலாம் நீங்கள் வந்து சைடில் கடைகள்லாம் இருக்கும் ஆமாம் போயிட்டு வரலாம் மாதிரி அதனால் அந்த இடத்துல நாங்கள் பண்ணோம் அந்த அந்த பகுதி சுரண்டை பகுதி மக்கள் கொடுத்த ஒத்துழைப்பு என்பது நினச்சி பார்க்க முடியாத ஒத்துழைப்பு பஸ்ஸுக்கு வர்றவங்களும் சரி போகிறவங்களும் சரி இந்த பக்கம் போகாதீங்கன்னா போக மாட்டாங்க இந்த பக்கம் வராதீங்கன்னா வர மாட்டாங்க நீங்கள் இந்த கேமரா பார்க்காம எப்படி நடந்து இந்த பக்கம் போங்கம்மா அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது நாங்கள் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டே கிடையாது அவங்களாம் அவங்கெல்லாம் பஸ் ஏறுறதுக்கு வந்தவங்க அவங்க பாட்டில் கேஷுவலாக நடந்து போவாங்க வருவாங்க அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப ஒத்துழைப்பு அழித்தாங்க அதன் பிறகு அந்த மலையும் மலை சார்ந்த பகுதி இருந்ததில்ல அது வந்து ஆராய்ச்சிப்பட்டின்னு சங்கரன் கோயிலுக்கு பக்கத்தில் ஓகே மீன் துள்ளி ஆராய்ச்சிப்பட்டி அந்த அப்படிங்கிற பகுதிகளில் அந்த காட்சிகளெல்லாம் எடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் அந்த கிளைமேக்ஸில் வந்து ஒரு முந்திரி மரங்கள் இருக்கிற ஒரு மலை இருக்கும் மலை வரைக்கும் முந்திரி இருக்கும் முந்திரி மரம் இருக்கும் அது எங்கே இருக்குன்னா சத்தியவேடு ஆந்திராவில் ஆந்திராவில் ஆமாம் ஆந்திராவில் இருக்குது அந்த கிணறு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பகுதி அப்புறம் அந்த அந்த முன் அந்த இது கம்பங்காடு இதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து பிளேஸ் பாளையம் அப்படின்னு ஆந்திரா பாடர் ஓகே ஓகே இப்போ இதெல்லாம் நாங்கள் வந்து லொக்கேஷனுக்காக தேடி அலைஞ்சு அதை நல்ல ஒரு சின்ன படமாக இருக்கு இதை வந்து அழகுரேஷன் பிளேஸ் மேஜர் ரோல் ஆ ஆமாம் ஒரு அழகுரை இதை வந்து பண்ணணும் செய்யணும் அப்படின்ட்டு தான் பாடல் காட்சியில் வந்து வருகிற சின்ன சின்ன துண்டுகள் வந்து வரும் ஷார்ட் ஷார்ட்டாக பாடல் காட்சி வரும் அதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் அந்த பகுதிகளில் இருக்கிற உங்கள் நேக்கட்டையில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியாது அதை இப்படி இந்த டேரக்டர்ஸ்லாம் இப்படி பார்ப்பாங்கல்ல அது என்ன எடுத்தோம்னா அந்த கண் அது என்ன ஃப்ரேமோ அதை மட்டும் பார்ப்பாங்க ஓகே அந்த மாதிரி அந்த ஃப்ரேமை நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சதுனால அதை மட்டும் எடுப்போம் இந்த இடத்துல எடுத்தீங்களா இந்த இடத்துல எங்கே இருக்குது அப்படின்னு தேவை உங்களுக்கு போய் பார்த்தா அப்படியான ஷார்ட்டுங்களெல்லாம் எடுத்து கோர்த்து தான் அந்த உயிரே உயிரே பாடலில் வந்து நாங்கள் பயன்படுத்தியிருக்கோம் இதுக்கு அடுத்தது அந்த ஒரு அந்த பாட்டி கேரக்டர் ஒருத்தங்க ஆமாம் ஐயோ அவங்க நடிப்பு பிரமாதமான நடிப்பு உண்மையிலே அவங்க வந்து ரியல் டைமில் ஒருத்தங்க எப்படி இருப்பாங்களோ அதே மாதிரி அவங்க எல்லாருடைய நடிப்பும் இல்லை அதெல்லாம் இந்த ஹீரோயினோட நடிப்பெலாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு படம்னே சொல்ல முடியாது நீங்கள் நீங்கள் தான் சொல்கிறீங்க ஒன் இயர் பயிற்சி ஆமாம் அந்த பாட்டி ரொம்ப இயல்பாக பண்ணியிருந்தாங்க ஆமாங்க அவங்க வந்து தஞ்சை மாவட்டம் பிள்ளையார்பட்டின்னு ஒரு ஊரை சேர்ந்த ஒரு ஆசிரியர் அவங்க ஓ ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டாங்க அவங்களுக்கு கலை துறையில் பேர் ஆர்வம் அவங்களுக்கு பேசிக்காக அவங்க ஒரு தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் ஓகே ஓகே ஆமாம் டெல்லியெல்லாம் போய் நாடகங்கள்லாம் செஞ்சுட்டு வரக்கூடிய ஒரு தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட்டாக அவங்க பண்ணியிருக்காங்க பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில் பெத்தவன் நாவலை வந்து ப்ளே பண்ணபோது அதில் அந்த பாட்டி கேரக்டரை அவங்க பண்ணியிருந்தாங்க ஓ ரியல் டைம் அவங்க பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க பண்ணியிருந்தாங்க அதை நான் பார்த்துட்டு தான் மிரண்டு போய் அந்த அம்மா யார் என்னென்னு பிடிச்சி ஐயா தேட்டர் லேப் ஜெயராவு மூலமாக அவங்கள யார் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சி அவங்கள இந்த படத்தில் வந்து நான் நடிக்க வச்சேன் அவங்க மிகச்சிறந்த ஒரு பர்ஃபார்மர் ஆமாம் அவங்க வந்து அப்படியே கற்பூரம் மாதிரி பற்றிக்குவாங்க அதை வந்து ரொம்ப இயல்பாக தன்னுடைய வசன உச்சரிப்புகள் மூலமாக மனோரமாக இருக்க ஆட்சி இருக்காங்களே அவங்க இப்படி தான் அந்த வசன உச்சரிப்புகளில் மிரட்டுவாங்க புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு அதில் அது மாதிரி வசன உச்சரிப்பில் ஏற்ற இறக்கத்தில் ஒரு அருமையான உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கிறதுல அம்மா ஜெயலட்சுமி அம்மா வந்து அவங்க பேர் ஜெயலட்சுமி அவங்க வந்து ஆகச்சிறந்த ஒரு நடிகர் அதுக்கடுத்தது இந்த படத்தோட முக்கியமான வந்து சீமான் ஆமாம் இவரை எப்படி கூட்டு வந்தீங்க அண்ணன் சீமான் வந்து வேறு யார் பேசினாலும் இந்த வசனம் அதில் பேசப்படுற வசனங்கள் இருக்குல்ல எனக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் முன்பே எழுதப்பட்டது சீமானுக்காக எழுதுனது இல்லை 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 ஓஹோ அண்ணன் சில விஷயங்களை வந்து அண்ணன் சீமானோட உட்காந்து நான் பேசி செதுக்கிக்கிட்டோம் அந்த ஸ்பாட்டில் அந்த ஸ்பாட்டில் வந்து உட்காந்து நிறைய செதுக்கிக்கிட்டோம் அண்ணன் தன்னுடைய உழைப்பு நிறைய அதில் போட்டிருக்காரு அந்த வசனங்களை முழுமைப்படுத்தி ஆர்டர் படுத்தி கொண்டு வர்றதுல அவருடைய பங்கு நிறைய இருக்குது ஆமாம் நான் முன்னாடியே நான் வேறு சில விஷயங்கள்லாம் நான் எழுதியிருந்தேன் அதெல்லாம் வேணான்னு தவிர்த்துட்டு இதை இதுக்குள்ளே நீ நீ என்ன கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிற தம்பி சாதியம் பற்றின ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்தணும்னு நினைக்கிற அதானே அதை என் மூலமாக பேச வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சரி வா உட்காரு படப்பிடிப்பு தளத்தில் படப்பிடிப்பை நிறுத்தி விட்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தனியாக ஒரு
நான் கதை சொல்றத பார்த்து காப்பி அடிச்சு கதை சொன்னவங்க பல கோடிகள்ல சம்பாதிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு அவர் கதை ரொம்ப சொல்றதே ரொம்ப நல்லா நாங்கள் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரா இருக்கும்போது ரெண்டு பேர் வந்து கதை சொல்றத கேட்காம டைரக்ட் பண்ண கூடாதுங்கிற எண்ணத்தோட இருப்போம் ஓ டீ கடல் இன்னெல்லாம் அப்படி பேசுவோம் அந்த ரெண்டு பேர்ல முதல் இடத்துல இருக்கிறது அண்ணன் சீமா ரெண்டாவது டைரக்டர் பாக்யநாதன் ஓகே ஆமாம் இவங்க ரெண்டு பேரும் கதை சொல்கிறது அப்போ எங்கள் காலகட்டத்தில் பயங்கர ப்ராப்ளம் இன்ட்ரெஸ்டில் அப்போ சீமான் ரூமுக்கு போய் நாங்கள்லாம் காத்துக்கிட்டு இருப்போம் எப்பாவது மூடு வந்து அண்ணன் ஒரு சீன் சொல்லிட மாட்டாரா அப்படின்னு என் வாழ்க்கையில் அப்படி ஒரு சீன் ஒன்று சொன்னார் ஒரு மாடு பிடிக்கிற ஒரு காட்சியை வந்து சொன்னார் அப்படியே உண்மையாகவே அந்த மாட்டை வந்து மட்டைக்கு ஒருத்தன் பிடிக்கிறான் அந்த மாடு திமிரி எழுது அந்த மாடு எப்படி சீருது அப்படிங்கிறத ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு அதை விளக்கி சொல்லுவார் அப்போ உங்களுக்கு அந்த டேலண்டோரியல் அப்படியே காட்சி விஷுவல் படுத்துவார் ஷார்ட் பை ஷார்ட்டாக அப்படியே விஷுவல் படுத்துவார் அதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கெல்லாம் ஓ ஒரு கதை சொல்லும் போது நம்ம இந்த டீட்டெயிலோட சொல்லணும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் வந்து கற்றுக்கிட்டோம் அது இன்னமும் அவருக்கு அப்படியே இருக்குது அப்போ எனக்கு அது ரொம்ப பெருமையாக இருந்துச்சு அவர் என்னோட உட்காந்து ஒரு காட்சியை வந்து செதுக்கிறது இருக்குல்ல ஒரு அது வந்து எனக்கு இன்னைக்கு வந்து அந்த காட்சி வந்து செழுமையாக இருக்குது வசனங்களுக்கு கை தட்டுறாங்க அப்படின்னு நான் ரொம்ப பெருமையாக சொல்கிறேன் அதில் சீமானனோட உழைப்பு வந்து அதில் வந்து இருக்குது அது சொல்கிறதுல நான் உண்மையாகவே நான் வந்து எனக்கு எந்த இதுவும் கிடையாது நான் டேரக்டர் என்ன அவர் எழுதுனார்னு சொல்கிறாரு அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க அவருக்கு விலைக்கு சொல்கிறது மட்டும் தான் கஷ்டம் இன்னொன்று நான் சொல்லிடுறேன் அஞ்சு பக்க வசனமாக இருந்தாலும் சரி அஞ்சு நிமிஷத்தில் தயாராகிடுவார் ஓகே அது ரொம்ப ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு வேலை ஒரு அஞ்சு பக்கம் வசனத்தை கொடுக்குறோம்னு வைங்களேன் அந்த வசனத்தை வந்து நாலு தடவை பார்ப்பார் தம்பி ரெடி ஆ அண்ணன் ரெடிப்பா அப்படின்றுவார் அண்ணா இல்லை நீங்கள் பார்த்து இல்லை பண்ணிடுவோம் தம்பின்னு வார் அந்த வசனத்தில் எங்கேயாவது ஒரு வார்த்தை விடுபட்டால் கூட தம்பி இன்னொரு முறை இங்கே அண்ணன் ஒரு வார்த்தையை விட்டுட்டேன் தேக்கு போயிடுவோம் அப்படின்வார் அதனால் அவர் வந்து சினிமாவை காதலிக்கிற சினிமாவை அரசியலை விட அவருக்கு சினிமா தாங்க பயங்கர காதல் சினிமா இயக்குனருங்க அவர் ஒரு பத்து படம் பண்ண டேரக்டரு அதனால் ஒரு நடிகனாக வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு படம் நடிச்சிட்டார் அதனால் அந்த அது ஒரு ஆர்வமான ஒரு விஷயம் அவருக்கு அவரோட வேலை செய்யறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு முதல் விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் தமிழ்ல சொல்லணும்னு முயற்சி பண்ணுவோம் அப்படியா ஆமா கட் எல்லாம் வந்து தமிழ்ல தமிழ்ல சொல்றது தமிழ் எப்படி சொல்லுவீங்க கேமரா அந்த கேமரா வந்து பதிவு அப்படிங்கிறது நிறுத்துங்க அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு இதுக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு அவன் வந்து ஃபோக்கஸ் ஃபோக்கஸ் சொல்லிட்டு இருந்தா கேமராமேன் அண்ணா என் போக்கஸுக்கு என்னென்னு சொல்றது அப்படின்னு போய் காட்டு தெளிவு பண்ண வேண்டியது இல்ல தம்பி கூறுமே தம்பி அதுக்கப்புறம் சீமான இல்லாத போதும் அந்த கேமரா அசிஸ்டன்ட் வந்து சார் கூர்மை பிரியா கூர்மை அப்படின்னு உடனே கேமரா அப்படி பார்ப்பாங்க அது போல நாங்க எல்லாரும் அந்த தமிழ்ல பேசுறதுக்கு இந்த இந்த வார்த்தைகள் ஏன்னா இது வந்து இங்கிலீஷ்காரங்க கண்டுபிடிச்சது அதை அப்படியே நம்ம பின்பற்றிட்டு வர்றோம் அதனால இதை செய்யணும் இதை நான் வந்து ஒரு ஆர்வமா செஞ்சேன் புரியுது 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 அதனால அவர் படப்பிடிப்பு தளத்துல இருந்த போது நாங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப சின்சியரா வேலை செஞ்சோம் இதுல என் படத்துல வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஹீரோயினும் அஸ்டன் டேட்டர் தான் அப்படியா ஹீரோவும் அஸ்டன் டேட்டர் தான் ஜெயராவ் சாரும் அஸ்டன் டேட்டர் தான் எல்லாமே இன்னும் ஜெயலட்சுமாவும் அசன்ட் ஆட்டு தான் எல்லாரும் வந்து பின்னாடி நின்று வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க இப்படி திரும்பினா ஐயா என்ன ஏன்னுவாங்க அதனால அந்தந்த அவங்க அவங்க அந்தந்த கால் ஷீட்க்கு மட்டும் வரல படம் ஃபுல்லாவே இருந்தாங்க ஓகே அதை தான் சொன்னாங்க என்னுடைய ஹீரோயின் வந்து இப்போ வந்து ஒரு முன்னோட்டம் வெளியிட்ட போது சொன்னாங்க நான் இது ஒரு ரெண்டு மூணு படம் நடிக்கிறேன் ஆனால் அங்கேலாம் போனால் சினிமாவில் ஷூட்டிங்கில் இருக்கிறது மாதிரியே இருக்கு ஆனால் எங்கள் படத்தில் அப்படி கிடையாது நாங்கள்லாம் பிக்னிக் போனது மாதிரியே இருக்கும் ஓகே நாங்கள்லாம் ரவுண்டு கட்டி ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிடுவோம் ஒரு வேற ஒருத்தவங்க நடித்தாங்கன்னா நாங்கள்லாம் போய் அதை பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் சேர் போட்டு உட்காந்ததே கிடையாது அப்படின்னு அந்த பொண்ணு தன்னுடைய உண்மையான உணர்வுகளை சொல்லிட்டு இருந்துச்சு அது போல் இங்கே இன்னும் ஒவ்வொருத்தவங்க நடிக்கிறாங்கன்னா மற்றவங்கலாம் வந்து அதை வந்து பார்ப்பாங்க நாங்கள் இங்கேயே அதெல்லாம் டிசைட் பண்ணியிருக்கோம் நான் வந்து மெத்தட் ஆக்டிங் அதை பற்றி அவங்களுக்கு நிறைய வந்து நீங்கள் ஒரு முகநூலில் கூட ஒரு பதிவு போட்டிருந்தீங்க ஆமாம் ஆமாம் வேரியஸ் மெத்தட் ஆக்டிங்கை பற்றி ஆமாம் சொல்லுங்கள் டேனிஸ் லாவென்ஸ்கியோட மெத்தட் ஆக்டிங்கை வந்து அவங்களுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் அப்போ வந்து அவங்களுக்கு அதை எப்படின்னா ஒரு ஒரு ஒவ்வொருத்தரையும் எப்படி கூர்ந்து கவனிக்கிறது அப்படின்னு இவங்கள எல்லாரையும் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா திடீர்னு காலையில் 
ஒரு பிச்சைக்காரனை பார்த்தான்னா மற்றவன்லாம் பார்க்குறது வேற ஒரு கலைஞன் பார்க்குறது வேற அந்த பிச்சைக்காரனோட ஆப்டிடியூடை பார்ப்பான் எப்படி இருக்கான் கையை எப்படி வச்சுருக்கான் கலை ஒரு பிச்சைக்காரனை நடிக்கணும் போது அவனுக்கு அது மனசில் வரும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 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 சினிமாட்டோகிராஃபர் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போயிருக்கிறாரு அப்போ படம் வரைவியா அப்படின்னா வரைவன் சார்னா சரி ஒரு பிச்சைக்காரன் படம் போடு கிராமத்து பிச்சைக்காரனா சிட்டி பிச்சைக்காரனா சிறப்பு போதும் உனக்கு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அப்சர்வ் பண்ணிருக்கேன் சிட்டி பிச்சைக்காரன் இதுல வந்து அந்த கதாநாயகனுடைய அப்பா இருக்காருல்ல அவர் தான் அந்த கதையின் நாயகம் ஓ ஓ அவரை நான் தேர்ந்தெடுத்ததே ஒரு கதை ஓகே நான் இந்த பிள்ளைகளுக்கு அவர் வந்து தேட்டர் லேப் அப்படின்னு ஒரு ஒரு நடிப்பு பயிற்சி கல்லூரி ஒன்று இருக்கு பயிற்சி பள்ளி அந்த பள்ளியினுடைய பயிற்சியாளர் ஓனர் தான் அவர் ஓகே ஜெயராவ் அவர்கிட்ட நான் ஒரு பொறுப்பு கொடுத்தேன் அது என்னன்னா இந்த என்னுடைய படத்தில் நடிக்கிற இவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு பத்து நாளைக்கு இவங்களுக்கு ஒரு நடிப்பு பயிற்சி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒர்க் ஷாப் மாதிரி ஒர்க் ஷாப் மாதிரி பண்ணணும்ட்டு இங்கே ராமாபுரத்தில் ஒரு இடம் ஒன்று வாடகைக்கு பிடிச்சி அந்த இடத்துல அந்த பயிற்சியை நாங்கள் நடத்தினோம் அப்போ இந்த அப்பா கேரக்டருக்கு நான் வேற ஒருத்தரை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இப்போ இந்த ஜெயராவ் அந்த கேரக்டரை பண்ணி காட்டுறாருல்ல அதில் எனக்கு மனசுக்குள்ளே தெரிஞ்சுது ஆகா இவரே நல்லா இருக்கிறார் இந்த ஆள் தாண்டா முருகன் நம்ம இந்த ஆளை தப்பால் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஜெயராவ் சார்கிட்ட நான் வந்து சொன்னேன் சார் எனக்கு அந் அவர் நடிக்கிறதுல எனக்கு வந்து ஈடுபாடு இல்லை நீங்கள் சொல்லி கொடுக்கும்போது உண்மையான அந்த செவிட்டு முருகன் உங்கள்கிட்ட தான் சார் இருக்கான் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஐயோயோ வேணாம் சார் அது பெரிய பாவம் நீங்கள் ஒரு நடிகனை வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த நடிகனுக்கு பயிற்சி கொடுக்க என்னை கூப்பிட்டுட்டு அந்த நடிகனை வெட்டி விட்டுட்டு நீங்கள் என்னையை நடிக்க வைக்கிறதுங்கிறது நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் சார் தப்பு அது அது எத்திக்ஸ் எத்திக்கல கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப இது பண்ணார் அப்புறம் நான் அவருக்கு புரிய வச்சேன் உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப்ல நீங்கள் பேசுகிறீங்க ஏன் பாயிண்ட் ஆஃப்ல யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு டேரக்டருக்கு உண்மையாக ஒரு கேரக்டர் உங்களுக்கு உள்ளே இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் அதை வேணான்னு இன்னொருத்தர் வம்படியாக பிடிச்சி நடிக்க வைக்கிறது எப்படி இருக்கும் அவனுக்கு புரிய வைக்க வேண்டியது ஏன் பொறுப்புன்னு அவரை கூப்பிட்டு அவருக்கு நான் பேசி புரிய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஜெயராவ் இதுக்குள்ளே கொண்டு வந்தேன் நான் இந்த திரைப்படத்தில் செய்த மிக சரியான வேலை எது அப்படின்னு கேட்டால் ஜெயராவை இந்த படத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்தது தான் அவருடைய அவருடைய பணியை அவ்வளவு சிறப்பாக செஞ்சுருக்கார் தேசிய விருது வாங்குகிற அளவுக்கான ஒரு நுட்பமான நடிப்பை அவர் வந்து இதில் வெளியிட்டு வெளி வெளிப்படுத்தியிருக்கார் படத்தில் நிறைய காட்சிகள் அவருடைய எமோஷ்னலான காட்சிகள் நிறைய அந்த லென்த்தால் வந்து நிறைய வெட்டப்பட்டுருச்சுன்னு வைங்களேன் ஆனால் இருக்கிற வரைக்குமே அது நமக்கு தானே தெரியும் என்னென்ன எடுத்தோம் என்னென்ன இருக்குன்னு ஆனால் பார்வையாளர்களுக்கு இன்றைக்கு நான் கொண்டு வந்திருக்கேன்ல ஒரு ஜெயராவ் அவரோட அந்த காட்சி அந்த செவிட்டு முருகனோட காட்சி அதை வேறு எந்த நடிகனாலும் இவ்வளவு சிறப்பாக செய்ய முடியாது அதே மாதிரி தான் அவர் அவரோட ஒரு நேர்காணலில் சொல்லியிருக்காரு என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா அந்த படத்தில் நடிக்கிற போது எனக்கு அந்த பொண்ணை பார்த்து பயமாக இருந்துச்சு அப்படி ஒரு வெறித்தனமாக அது வந்து பண்ணிச்சு அப்போ என என் என் எனக்கு போட்டியாளர் இந்த பொண்ணு தான்னு நான் கருதிக்கிட்டேன் ஆனால் படத்தில் அவள் எனக்கு மக ஆனால் என்னுடைய நடிப்புக்கு அவள் தான் போட்டியாளர்னு கருதனே அப்படின்னு இப்போ என்னை பொறுத்தவரையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புகழும் வந்து ஒரு மிக மிக அற்புதமான ஒரு வெளிப்பாடுகளை செஞ்சுருந்தான் அவன் வந்து இந்த சமூகம் சாதிய சமூகம் அவன் மேல் சுமத்துகிற அந்த கொடூரம் இருக்குல்ல அதையெல்லாம் தாங்கிக்கிட்டு ஒரு நடைபிணமாக அவன் நடந்து வந்தது அந்த அவமானங்களால் ஏற்பட்ட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனும் அந்த பையனுக்கு தெரியும் அதை தான் நான் சொல்கிறேன் அதை தான் நான் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி அவனுக்கு நான் பில்டப் பண்ணேன் ஹீரோயிசம் ஒரு இடத்துல வந்து அவன் ஒரு இவனை கொல்லணும்னு வந்த ஒருத்தன் சாக கிடக்குறான் அப்படி கிடக்கும்போது கதாநாயகி சொல்லுவா அவன் அவன் சாவட்டும் அப்படின்னு சொல்லுவா ஆனால் அவன் வந்து என்னடி மிருக மாதிரி பேசுகிற நீ யாருக்கு இப்போ சாதி வரி இருக்குது உனக்கு தான் சாதி வரின்னு சொல்லி அந்த பையனை ஒரு மனித நேயத்தோடு போய் அவனை தூக்கிட்டு ஓடுவான்ல அதுதாங்க ஹீரோயிசம் புரியுதுங்க இந்த காட்சியை ஒரு சூர்யா செய்யட்டும் இந்த காட்சியுடைய பெயர் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் நம்ம ஆளுவ அடிச்சு பிடிங்க போது அவுதா மகன் தப்பிச்சு ஓடிப்பிட்டானா அப்படின்னு வாங்கிங்க அப்படின்றுவானுங்க அதாவது ஆதிக்க சாதினரா இருந்தா வைத்தி வைத்தின்னு கூப்பிடுவாங்க அதே ஒடுக்கப்பட்ட சமூகமா இருந்தாங்கன்னா அவுத்தா புரியுதுங்க அவங்க அது இப்போ நம்ம இதில் இப்போ கந்தசாமின்னு வைக்க முடியாது கந்தன் அப்படின்னு தான் வைக்கலாம் ஆமாம் காத்தான் அப்படின்னு தான் அப்படி தான் சொ
அந்த ஒரு அந்த பேர் வந்து அவரோட பேர் வந்து வைத்திலிங்கம் அவனை வைத்தியன்னு கூப்பிடாம பௌத்தா பௌத்தான்னு கூப்பிடுறாங்க அவனோட பையன் பௌத்தா பையன் ஆஹ் பௌத்தா பையன் அப்ப இந்த இந்த இதெல்லாம் உள்ளடக்கி தான் இந்த இந்த ஒரு நாவல்ல ஒரே ஒரு இடத்துல தான் வருது ஒரே ஒரு இடத்துல வர்ற கேரக்டர் தான் இந்த நாவலை அவனுக்கு படிக்க கொடுத்தேன் பதறி போயிட்டான் புகழ் போன் பண்ணி அண்ணே எங்கன்னே இருக்கு இந்த கேரக்டர் என் கேரக்டர் எங்கன்னே இருக்கு கதாநாயகன் எங்கன்னே இருக்கான் ஒரே ஒரு இடத்துல பேர் வருதுண்ணே அப்படின்னா அண்ணே நான் ரொம்ப காத்திருந்ததுக்கு அப்புறம் சினிமாவே வேணான்னு நான் போன ஒரு ஆள் வெளியில திரும்ப கூப்பிட்டு என்னை அவமானப்படுத்திடாதீங்கண்ணே அப்படின்னா நீ ஏப்பா வந்து கவலைப்படுற எப்பவுமே இதுல இமயம் வந்து ரொம்ப தெளிவா இருந்தாங்க எழுத்து என்பது ஒரு மீடியம் ஆமா சினிமா என்பது ஒரு மீடியம் நான் என்னுடைய மீடியத்தை நான் வெற்றி அடைஞ்சிட்டேப்பா நீங்க நம்ப மாட்டீங்க பதினஞ்சு லட்சம் காப்பி வித்திருக்குது வரைக்கும் பெத்தவன் நாவல் பதினஞ்சு லட்சம் காப்பி வித்திருக்கு இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய ஓபனிங் இருந்ததுக்கும் அது ஒரு பெரிய காரணம் இந்த கதையை படித்தவங்க பல பேர் பேராசிரியர்கள் முற்போக்காளர்கள் கம்யூனிஸ்ட் சிந்தனையாளர்கள் இவங்க எல்லாருமே என்ன பெத்தவனை எப்படி பண்ணியிருக்காருன்னு பார்ப்போம்னு பல பேர் வந்து எனக்கு நிறைய பேர் பேசியிருக்காங்க அதனால இந்த இந்த அந்த கதாநாயகன் கேரக்டரை நான் வந்து உண்மையாகவே ஒரு சினிமாவாகவும் அவனை வந்து விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து கோர்த்து எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அப்போ இந்த திரைப்படத்தை பொறுத்தவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு கமர்ஷியலாக இந்த படம் இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய வெற்றி அடைஞ்சதுக்கு அண்ணன் செந்தமலன் சீமான் அவர்கள் காரணம் கண்டிப்பாக அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது நாம் தமிழர் தம்பிகள் இந்த படத்தை தலையில் தூக்கி வச்சு கொண்டாடுறாங்க அடுத்தது வந்து அண்ணன் தொல் திருமாவளவன் அவர்கள் இந்த படத்தை வந்து பார்த்தாங்க நான் அடுத்தது அதை தான் கேட்கணும் நிறைய பேர் பார்த்துருக்காங்க முக்கியமான தலைவர்கள் பார்த்துருக்குறாங்க எல்லாருமே சொன்னாங்க அதில் சீமான் சொன்ன பின் திருமா சொன்னது ரொம்ப முக்கியமானது சீமானோட நடிப்ப ரொம்ப உளமார்ந்து பாராட்டி இருக்கிறாரு அதே மாதிரி வந்து இந்த படம் வந்து அவார்டு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு உங்கள்கிட்ட நிறைய பகிர்ந்திருப்பார் இல்லையா அதை பற்றி சொல்லுங்க அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அவர் என்ன சொன்னார்னா எந்த குறையுமே கண்டுபிடிக்க கூடாது கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை முதல் முதல்ல நான் வந்து பார்த்தேன் அது முந்திரிக்காடு அப்படின்னு என்று சொன்னார் அது எனக்கு ரொம்ப பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அடுத்தது நான் திரையரங்கம் விட்டு வந்தோடனே என்னை கட்டி இறுகி அணைச்சி அவர் சொன்னார் இது என்னோட கதை அப்படின்னாரு அது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஒரு முப்பது ஆண்டு காலமாக நான் பேசிகிட்டு இருக்கிற அரசியலை இந்த படத்தில் அணு அணுவாக செஞ்சுருக்கீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் அடுத்தது அவர் சொன்ன மூணாவது கமெண்ட்டு சீமா நடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னாங்க அவர் ஒரு டேரக்டருங்கிறதுனால கரெக்டாக அந்த கதைக்குள்ளே உட்கார்றது மாதிரி அந்த கதையை விட்டு வெளியில் போகாமல் சரியாக பேசியிருக்காரு அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நான் எனக்கு ரொம்ப மன மகிழ்ச்சியை வந்து ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்னு சொன்னார் அதனால தான் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து பேசும்போது சீமானனுடைய நடிப்பை அவ்வளவு சிலாகிச்சு பேசுறதுக்கு அதுதான் வந்து காரணம் இதை வந்து எனக்கு இயக்குனர் ரஞ்சித்தும் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு இந்த படத்தை பார்க்க வருவதற்கு முன்பாக எனக்கு அண்ணன் சீமான் மேலே வேற பார்வை இருந்துச்சு என்னென்னு தெரியல இந்த படத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு அவரை ரொம்ப பிடிக்குது அப்படின்னா பா ரஞ்சித் பா ரஞ்சித் அவர்கள் இந்த கமெண்டை வந்து சொன்னாங்க இயக்குனர் வெற்றிமாறன் இந்த படத்தை வந்து பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு இந்த இந்த திரைப்படத்துக்கு நீங்கள் நீங்கள் வந்து கொட்டியிருக்கிற அந்த உழைப்பு இருக்குல்ல அந்த உழைப்பை என்னாலெல்லாம் முடியாதுங்க அவ்வளவு உழைப்பை இந்த படத்தில் போட்டிருக்கீங்க உங்கள் உழைப்புக்கு இந்த படம் நிச்சயமாக வெற்றி அடையும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து இப்போ எப்படி இருக்குது தோழர் ரெஸ்பான்ஸ் இந்த நல் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது தமிழ்நாடு முழுசும் போட்ட இடங்கள்லாம் பெரிய ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது ஒரு சின்ன படங்க நாங்கள் வந்து நூறு கோடி இரநூறு கோடி செலவு பண்ணி நாங்கள் படம் எடுக்கல இது வந்து ரொம்ப சின்ன படம் ஒரு ஒரு கோடி ரூபாய்க்குள்ளே எடுக்கக்கூடிய ஒரு திரைப்படம் நாங்கள் வந்து வந்து பெரிய 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 டேரக்டர்ஸ்லாம் எடுக்கிறாங்கள்ல இரநூறு நாள் முந்நூறு நாள் ஐநூறு நாள் படப்பிடிப்பு நடத்துகிறாங்கல்ல திரும்பி திரும்பி ரீஷூட்டுக்கெலாம் போகிறாங்கல்ல அந்த மாதிரிலாம் போகாமல் வெறும் நாற்பத்தி ரெண்டு நாளில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு சின்ன திரைப்படம் இந்த திரைப்படம் இன்றைக்கி திரை விமர்சர்கள் மத்தியிலையும் சரி இந்த சினிமா ரேட்டிங் இருக்குல்ல அதில் விடுதலை படத்துக்கு அடுத்த இடத்துல எங்கள் படம் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய மன நிறைவையும் மகிழ்ச்சியும் ஏற்படுத்துது பல இடங்களில் திரைப்படம் அதாவது ஹவுஸ்ஃபுல் காட்சியாக வந்து போயிட்டுருக்கு தமிழக மக்களுக்கு உண்மையாகவே நான் வந்து ஒரு மேக்கிங் வீடியோ வெடி வெளியிட்டு இருந்தேன் நல்லக்கண்ணையாக வச்சு அதில் நான் சொன்னேன் புதுமைகளை என்றைக்குமே அங்கீகரிக்கிற தமிழக மக்கள் என்னுடைய இந்த புதிய முயற்சியை நிச்சயமாக அங்கீகரிப்பார்கள்னு அந்த அந்த வீடியோவை முடிச்சிருப்பேன் இன்றைக்கி அந்த அங்கீகாரத்தை தமிழக மக்கள
உண்மையாகவே முகநூலெல்லாம் இப்படி ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி இப்படி ஒருத்தர் ஒரு பெரிய பதிவு போட்டு அந்த பதிவு பெரிய வைரல் ஆகி எனக்கே நிறைய பேர் அனுப்பி இப்படிலாம் இருந்துச்சுங்க ஆனால் இன்றைக்கு அண்ணன் செந்தமலன் சீமான் அவர்களோடு இணைந்து சினிமாவில் நான் இன்றைக்கி ஒரு வெற்றியாளனாக வந்து இன்றைக்கி நிற்பது எனக்கு ஒரு பெரும் மகிழ்ச்சியை வந்து உருவாக்குது அது வந்து தமிழக மக்களுக்கு நான் வந்து ஒரு பெரிய நன்றியை வந்து செலுத்துகிறேன் ரெண்டாவது இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டவர்கள் சாதி மறுப்பு சாதி மறுத்து குடும்பத்தை ஊரை சொந்த சாதியினரை எதிர்த்து திருமணம் செய்து கொண்டவர்கள் இப்பொழுது காதலித்து கொண்டிருப்பவர்கள் இவர்கள் ரெண்டு தரப்புமே இந்த படத்தை தூக்கி கொண்டாடுறாங்க காதலிக்கிற காதலர்கள் தான் ஒவ்வொரு ஷோலையும் நிறைஞ்சிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி காதலிச்சு குழந்தை குட்டியோட இருக்கிறவங்களும் பெண்கள் கதறி அழுகிறாங்க அப்படியான ஒரு திரைப்படமாக இந்த திரைப்படம் நீண்ட நாட்களுக்கு அப்புறம் வந்தது உங்களுக்கு இன்னொரு செய்தி சொல்கிறேன் அண்ணன் திருமாவளவன் வந்து திரையரங்குலேருந்து வெளில வரும்போது அழுதுகிட்டு தான் வந்தார் அப்படியே ஆமாம் ஒரு நிமிஷம் இருங்க நான் ரொம்ப எமோஷனாக இருக்கேன் பாத்ரூம் போயிட்டு வரேன்ட்டு பாத்ரூமில் போய் ஒரு பத்து நிமிஷம் கண்ணெல்லாம் தொடச்சி இது கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து வெளில வந்தார் நேற்று இயக்குனர் மணியரசன் அவர்கள் தஞ்சையில் அவங்க அமைப்பை சேர்ந்த ஒரு எழுபத்தஞ்சு பேரோட போய் படம் பார்த்துருக்காரு படம் பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி என்ன இயக்குனரை இந்த வயசுல என்னைய போய் அள வச்சுட்டீங்களே அப்படின்னு அவர் வந்து சொன்னார் ஐயா சொல்லுங்க இல்லை இந்த கிளைமேக்ஸ் எல்லாம் உண்மையிலே ரொம்ப எமோஷனலாக தான் இருந்தது ஆமாம் அதனால எங்களுடைய திரைப்படம் என்பது ஒரு சின்ன குட்டி உண்டு திரைப்படம் புது நடிகர்களை வச்சு எடுத்த திரைப்படம் சின்ன பட்ஜெட்டு படம் ஆனால் இது இன்றைக்கு காட்டுற வீரியம் இருக்குல்ல மக்கள் இதுக்கு கொடுக்குற ஆதரவு இருக்குல்ல அது பெரும் மகிழ்ச்சியை கொண்டு வந்து எனக்கும் அண்ணன் சந்தமுடன் சீமானுக்கும் சேர்த்திருக்கிறது தொடர் ரொம்ப ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் நன்றி தொடர் ரொம்ப மகிழ்ச்சி நானும் படம் பார்த்தா உண்மையிலே இது வந்து பார்க்க அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு படமாக தான் இருக்குது தொடர் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி என்னுடைய வேலை பழுகளால் வந்து நான் எந்த மீடியாவுக்கும் நான் இது வரைக்கும் அந்த படம் படம் பற்றி பேசவே இல்லை முதல் தடவையாக ரெட்ஃபிக்ஸில் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு அழிச்சிருக்கேன் ஐயோ அப்படிலாம் ரொம்ப நன்றி நன்றி நன்